நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ நம்ம நியூ இயர் வந்தாலே எல்லோருக்குமே வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குங்க அதாவது போன வருஷம் நமக்கு இதெல்லாம் நடந்தது இந்த வருஷம் நமக்கு எப்படி இருக்க போகுது என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு பலதரப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் நம்ம சுயநலமாக யோசிக்காமல் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பொதுநலமாகவும் நமக்கு இந்த தடவை நாட்டு எப் நாட்டு மக்கள் நாடு எப்படி இருக்க போகுது ஏதாவது ஃப்ளட்ஸ் வருமா சைக்ளோன் வருமா இல்லை என்ன மாதிரியான நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இந்த இயர் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஏராளமான கொஷின்ஸ் வந்து இந்த நியூ இயர் வந்தாலே வரதாங்க செய்யும் அப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ்க்கு மிகவும் துல்லியமா கணித்து சொல்றவர் தான் உலகில் ஜோதிடர் திரு பாலாஜி ஹாசன் அவர்கள் இவர் லாஸ்ட் இயரே நம்மளுடைய புதியுகம் தொலைக்காட்சியில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை அவர் வந்து கணித்து சொன்னாரு ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண போறாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட என்னெல்லாம் சொல்ல போறாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் கொடான கோடி புதியுகம் உலகெங்கிலும் பறந்து இருந்திருக்கக்கூடிய புதியுகம் தொலைக்காட்சி நேரில் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அற்புதமான ஒரு ஆண்டாக அவர்களுடைய எதிர்காலம் சிறக்க அவர்களுடைய திட்டங்கள் பழிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இருக்க எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ சார் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த நியூ இயர் வந்தாலே நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் இது நடக்குமா அந்த மாதிரிலாம் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மாதிரி சொல்லுங்கள் மேடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுங்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு கூட்டினீங்கன்னா எட்டு வரும் ஸோ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்றது சனியினுடைய ஆதிக்கம் நிறைந்த ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வாமா மின்னல் மாதிரி இந்த வருஷம் சீக்கிரம் போயிடுச்சுன்னு இந்த வருஷம் அப்படி சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும் ஆனால் சனின்றது தொழில் காரகன் ஸோ இந்த ஆண்டு தொழில் விருத்தி தொழில் அமைப்பு சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வேலைக்கு போகிறவங்களை தவிர இந்த சுயமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுடைய வளர்ச்சின்றது இந்த வருடம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் வைண்டப் பண்ணலான்ற நினைக்கக்கூடிய கம்பெனிகள்லாம் கூட மீண்டும் ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்று மீண்டும் தொழிலில் பெரிய அளவில் எக்கனாமி டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த ஆண்டு அந்த தனி தன் அதாவது ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்லுவாங்க சனி தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பொருளாதாரம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ வந்து டைரக்ட் செல்லிங் எக்கானமி இந்த வருஷம் ஒரு ஆறாயிரம் கோடியை கடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த வருஷம் பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்கும் சூப்பர் சார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தொழிலுக்கான ஆண்டு சூப்பர் ஸோ ஓப்பனிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அந்த விட்டமின் எம் அந்த மணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் வேறு இருக்குது ஸோ விட்டமின் எம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஆமாம் ஸோ அதை பற்றி நான் கொஷினும் லாஸ்ட்டில் வச்சிருக்கோம் பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செழிப்பாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க அதுவே வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்குது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கரெக்டாக அப்டே வந்து இது தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெத்தி அடி மாதிரி சொல்லிடுறீங்க பளி பளிர்னு பழிக்குதோ பழிக்கல மேடம் ஒரு கேல்குலேஷனில் சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு கிரகங்கள் இரு அதாவது இந்த மு நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே அடுத்து நாற்பது நிமிஷம் பேச போகிறது எல்லாமே முண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு என்னென்னா உலகில் ஜோதிடம் தனிப்பட்ட ஒருத்தர் டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் ஆஃப் பர்த்து கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்கிறது வந்து அது ஜோதிடம் பாரம்பரிய ஜோதிடம் ஆனால் ஒரு உலகத்துக்கே சொல்லும்போது ஒரு டீமுக்கு ஒரு மேட்சுக்கு சொல்லும்போது ஒரு எலெக்ஷன் சொல்லும்போது வந்து நம்ம வந்து அந்த ஊருடைய கிரகம் அந்த ஊரில் எந்த கிரகம் பலமாக இருக்கோ அதை வச்சு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்கல்ட் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னு ஒரு சரியான ரூல்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு புக்ஸு இதுக்குன்னு ஒரு லாஜிக் கிடையாது ஏற்கனவே இப்படிலாம் இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சு நம்ம அதை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் டு செவன்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் படிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் சூப்பர் சார் ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்களும் ஒரு ஒரு வருஷம் உங்கள் கிட்டே கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சார் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த உலக அழகிக்கான டைட்டில் வந்து வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி ஆர்வமாக பார்த்தோம் வின்னும் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்கா சார் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வாய்ப்பு இருக்குது மேடம் அதாவது குரு பகவான் வந்து மேஷராசியில் ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் இருக்க போகிறாரு அப்போது சனி பகவான் கும்பத்தில் இருக்கார் கும்பமும் மகரமும் தான் இந்தியாவை குறிக்கிற ஒரு மொத்தம் பன்னெண்டு ராசிகளில் மகரம் எழுபது பர்சன்டேஜ் கும்பம் முப்பது பர்சன்டேஜ் வடநாட்டுக்காரங்க வடநாடு வந்து கும்பத்தை உட்பட்டது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ராசியில் சன
ஒரு மிகப்பெரிய விருது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்த ஆண்டு உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்திய நடிகருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க போகுது ஸோ இப்போ நீங்க வந்து அப்படியே நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பத்தி சொன்னதால திடீர்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பார்க் ஆச்சு சார் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஜெய்லர் மூவி ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஸோ அது வந்து ரொம்ப அதிக வரவேற்பு பெற்றது அந்த அளவுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அந்த ரீச் அளவுக்கு கிடக்கக்கூடிய ஒரு படம் வெளிவருமா அது எந்த நடிகர் ஏதாவது கெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கா இல்ல சினிமா தனியா எழுதி வச்சிருக்கேன் அதை நான் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன் அவர் சார் வந்து திருவண நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் அவருடைய லக்கணத்துக்கு அவருடைய ஜாதகத்தில் மூன்று கிரகம் வக்கிறோம் ஸோ அவர் வந்து கால சர்ப யோகத்தில் பிறந்த ஒரு ஜாதகம் அது உண்மையான ஜாதகம் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால இந்த டேட்டா கிடைச்சிது ஓகே அவருடைய கால சர்ப யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனால அவருக்கு சினிமாவில் இப்போ ஒரு தொட்ட உச்சத்தை மீண்டும் அதை ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண போகிறார் அதாவது இப்போ படையப்பா சிவாஜி எந்திரன் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வெற்றி படங்கள் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் பாஷா அப்படின்ற ஒரு படம் மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் பாஷா ஒன்று தான் இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அந்த இன்டர்வெல்ல அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்ற த்ரில்லரோடு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு படம் இந்த வருஷம் இருக்க போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பேர் பாட்சா டூவாக வருமான்னு தெரியாது பட் பாட்சாவோடைய அன்னைக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு காலத்தில் பாட்சாவுக்கு இருந்த ஒரு ஹைப்பு இந்தியா பூரா பேசப்பட்ட அந்த ஒரு மூணு மாதம் அதே மாதிரியே பேசினாங்க அந்த படத்தை பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இந்த கலியுகத்தில் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவர் கிடைக்க போகுது இதுதான் அவருடைய லைஃப்பில் செகண்டு இரு அதாவது பாட்சாவுக்கு அப்புறம் ஒரு டாப் அவர் இன்னைக்கும் சார்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது பாட்சா அது உடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த வருஷம் உண்டு ஸோ இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கமல் சாருக்கும் அதாவது ஒரு ப ஃபஸ்ட்டு ச ரஜினியா சாரி எம்ஜிஆரா சிவாஜியா அடுத்து ரஜினியா கமலா அடுத்து விஜயாஜி தானே தாங்க இதை இப்போ ரெக்கார்டை பீட்டு ரெண்டு பேரும் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு கமல் சாருக்குமே இப்போ நேரம் நல்லா இருக்குது ஓகே இது சினிமாவில் நேரம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி புரிஞ்சிக்கூடாது இந்த வருஷம் கமல் சாருக்கு மிகப்பெரிய இந்தியன் டூ வரப்போகுது அந்த படம் இந்தியன் ஒன்று அன்னைக்கு என்ன வரவேற்பு கிடைச்சிதோ அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இருக்க போகுது தசாவதாரம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்தது அதாவது இந்தியன் அவருடைய படங்கள் ஹிட்டுனா ஏகப்பட்ட சொல்லலாம் நாயகன் அந்த மாதிரி இந்தியன் டூ மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் கொடுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைக்கும் விக்ரமில் வந்து அவர் ஒரு ரெக்கார்டு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பண்ணார் அந்த ரெக்கார்டை உடனே உடைக்க போகிறாரு ஸோ வந்து இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாந்தேதி இந்த வருஷம் நல்ல படங்கள் கலெக்ஷன் வயசும் சரி மக்கள்ட்ட ரீச் ஆன வயசுன்னு பார்த்தா ஒன்று ரஜினி சார் இது அடுத்து கமல் சார் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்ற இடத்துல தான் இருக்கும் போதுமை சார் இதுவே ஒரு பெரிய ட்ரீட் கமர்ஷியல் வைஸ் ரஜினி சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் அடிக்கும் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிற வயசில் செகண்டு வந்து கமல் சார் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரஜினி சார் செகண்ட் கமல் சார் போட்டியில் ரொம்ப மைல்டு டிஃப்ரென்ஸில் ரஜினி சார் ஃபர்ஸ்ட் வருவார் செகண்ட் கமல் சார் வருவாங்க இந்த வருஷம் மீண்டும் கமல் ரஜினின்ற காம்பினேஷன் பத்து வருஷம் கழிச்சு வரப்போகுது சம சம சார் ஸோ வந்து இதையுமே நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே நெத்தி அடியாக பஞ்சா சொல்லிட்டீங்க கண்டிப்பாக நடக்க போகுதுன்னு ஏன்னா என்னுடைய அடுத்த கேள்வி அதுவாக தான் இருந்தது ரஜினி சாரை தாண்டி வேறு யாருக்கான ஒரு ஹிட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கமல் சார் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ ஹீரோயின் பேஸ் சப்ஜெக்ட் மூவிஸும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு நம்ம ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது படங்கள் அப்படி ஏதாவது ஹிட் ஆகிறதுக்கு இந்த இயர் வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்லை மேடம் நயன்தரா மேடமுக்கு இந்த இந்த ஒரு முத ஒரு ஆறு மாதம் ட்ராகாக இருக்கும் அவங்களோட ஜாதகம் ஒரு நெட்ல கிடைச்சதான் ஒரிஜினல் ஜாதகம் இல்லை அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணதுதான் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது முதல் ஒரு ஆறு மாதம் அவங்களுக்கு டிராகா இருக்கும் இந்த வருஷம் செகண்ட் ஆஃப்ல ஜூலைக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய படங்கள்ல ஒரு படம் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரெகக்னைசன் கோலமாவு கோக்கிலா அந்த மாதிரி ஒரு ரெகக்னைசன் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு படமாக வரும் அதே மாதிரி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவங்க மேடமுக்கும் ஒரு படம் இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க நடி நடிச்சு வெளியாகக்கூடிய படங்களில் ஒரு படம் வந்து ஒரு ரெகக்னைசன் கிடைக்கும் அந்த கிரிக்கெட்ல ஒரு படம் பண்ணாங்க சத்யராஜ் சார் அவங்க அப்பாவை கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் ஒரு படம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரெகக்னைசன் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேசக்கூடிய படமாக மாறும் சூப்பர் சார் ஸோ சினிமா விஷயத்தில் ரொம்ப அழகாக பாசிட்டிவாக ஒரு ட்ரீட் கொடுக்குற மாதிரி செய்திகள்லாம் சொன்னீங்க இப்போ அடுத்தது காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்திருக்கிற டுவெண்ட்டி
இந்த ஐந்து மாதத்தில் ஒரு நிலநடுக்கம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மகாராஷ்டிராவுக்கு உண்டு மகாராஷ்டிராவை பார்டராக கொண்ட மாவட்டங்கள் மாநிலங்களுக்கும் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த நிலநடுக்கத்துடைய தாக்கம் எந்த அளவு இருக்கும் ரொம்பலாம் பெருசாக இருக்காது மேடம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு கட்டடங்கள் இடர்பாடுகள் இருக்கலாம் ஒரு ஒற்றை இலக்கில் மரணிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே அதே மாதிரி இந்த வருஷம் நல்ல விஷயம்னு பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ராகுவோடைய ஆதிக்கம் இந்தியாவுக்கு அதிகம் ஏன்னா ராகுன்ற கிரகம் இப்போ மீனத்தில் இருக்காரு சனி பகவான் இப்போ கும்பத்தில் இருக்காரு ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தொடர்பு ஏற்படாது அது கிரக சேர்க்கை ஏற்படாது ஆனால் இந்த வருஷம் சனி பகவான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆகஸ்ட் மேலே வக்கரகதி அடைவார் வக்கரகதினா ரிட்ரகரேட் பிளானட் பின்னோக்கி நகருதல் ரா ராகு பகவான் எப்பயுமே பின்னோக்கி நகரக்கூடியவர் அப்போ பின்னோக்கி நகரக்கூடிய ராகு பகவான் தான் பயணிக்கக்கூடிய ராசிக்கு அடுத்த ராசி பார்ப்பார் அதாவது பின்னோக்கி வரதுனால இப்போ மீனத்துக்கு அடுத்த இடம் கும்பம் இவரும் பின்னோக்கி வரதுனால அப்போ பின்னோக்கி வரதுல கிரக சேர்க்கை ஏற்படும் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கில் ஒரு பெரிய லெவலில் டெவலப்மெண்ட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாகூர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்தியாவோடய பார்டர் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் லாகூர் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலநடுக்கம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது போன்ற தொந்தரவுகள்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே பட் பெரிய அளவு பாதிப்பு இருக்காது உயிரிழப்பு என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பெரிதாக பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் வந்து பொருளாதார ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது சில பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான அமைப்புகள் உண்டு ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லலை அது கொஞ்சம் விவரமாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் வந்து இருக்கின்ற மடாதிபதிகளில் மடாதிபதி யாரோ ஒருத்தர் ஆதீனங்களில் யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு பிராணகண்டம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி முருக பக்தர் இந்திய அளவில் ஒரு முக்கியமான முருக பக்தர் முருகனை பற்றி போற்றி சொற்பொழிவு பண்ணக்கூடியவர் அவருக்கு பிராணகண்டம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் நல்லாயிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இந்த வருஷம் நில விற்பனை அதாவது லேண்டு ரியல் எஸ்டேட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து நிலத்தினுடைய மதிப்பு வேகமாக இருக்கும் ஓகே நில நிலத்தினுடைய மதிப்பு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு பகவான் ரிஷபத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் மாதம் போகிறார் போய் அவர் வந்து தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக ரிஷபராசியிலேருந்து மகர ராசி பார்ப்பார் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மகர ராசின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொங்கு மண்டிலம் கரூர் நாமக்கல் சேலம் கரூர் நாமக்கல் சேலம் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி இந்த பெல்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலத்தினுடைய மதிப்பு இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் போதுன்னு உள்ள ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு அப்படியே டபுளாக நாலாயிரம் ரூபா மாறும் இப்போ சேலத்தில் மெயின் ஏரியாவில் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு அம்மாப்பேட்டை ஒரு பட்ட கோயில் இப்போ கோயம்புத்தூரில் ப முக்கியமான இடம்னா காந்திபுரம் இந்த மாதிரி இடங்களில் மெயின் ஏரியாவில் ஒரு நாலாயிரம் ரூபா நிலை விற்கிது அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு மேலே அப்படியே ரெண்டு மடங்கு எட்டாயிரம் ரூபா அல்லது அதுக்கு சரியாக ஒன்றரை மடங்கு ஆறாயிரம் ரூபா அப்படி நிலத்தினுடைய மதிப்பு இந்த வருஷம் அதிகமாக ஏறும் அதனால் நிலம் வாங்கிறதுக்கு யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா முன்ன பின்ன பார்க்காம இந்த பிப்ரவரி மார்ச்சுக்குள்ளே வாங்கிட்டாங்கன்னா நல்லது இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன ரேட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கேட்டு வந்திருப்பாங்க சரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒத்துக்கு போகிறப்ப என்னப்பா பேசுகிற இப்போ நாலாயிரம் ரூபாம்பாங்க ஸோ வாங்கி நிலம் வாங்குறவங்க ஏப்ரல்குள்ளே வாங்கணும் விற்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்க விற்கக்கூடாது ஏப்ரல் வரைக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் நில மதிப்பு அதிகமாக போக போகுது வீட்டினுடைய மதிப்பு பெருசாக மாறாது நிலத்தினுடைய மதிப்பு அதிகமாக மாறும் ஸோ இந்த வருஷம் ரியல் எஸ்டேட் தமிழ்நாட்டில் நல்லாயிருக்கும் சூப்பர் சார் ஸோ பிஸ்னஸ் ரியல் எஸ்டேட் இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது பிஸ்னஸ் இந்தியாவில் இந்த வருஷம் ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தமிழ்நாடு சொல்லிங்க சார் இப்போ பொதுவாக உலக அளவில் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் உங்களுடைய கணிப்புப்படி எப்படி இருக்கு உலக அளவு பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு இனக்கலவரம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்து முன்னாடி இஸ்ரேலுக்கும் ப்ராப்ளம் வந்தது பாலஸ்தீனுக்கு இப்போ ஆறு மாதம் அது மாதிரி உக்ரைன் ப்ராப்ளம் வந்தது ரஷ்யா உக்ரைன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேஷியம் கம்மியாக இருந்தது இந்த முறை ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு இனக்கலவரம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதில் சில டெத் ரேஷியஸ் அதிகமாக வரத்துக்கான அமைப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அ
பயணிகள் விமானம் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஸோ இந்த வருஷம் விமான விபத்தும் உண்டு ஷிப்பு விபத்தும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் உண்டு ஓகே ஸோ வந்து சொகுசு கப்பல் இந்த வருஷம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சந்திக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ அது அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மந்த் அப்படி ஏதாவது நீங்கள் கணிச்சு வச்சிருக்கோம் எல்லாம் செவ்வா இப்போ சொன்னாலேங்க செவ்வா சனி சேர்க்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜூன் மாதத்துலேருந்து நவம்பர் வரைக்கும் இந்த செவ்வா சனி சேர்க்கை ஏற்படுகின்ற காலத்தில் இது நடைபெறும் ஒரு தீ விபத்து ஏற்படும் ஓ ஓகே அது பெரிய லெவலில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் ஃபோர்த்து என்னமோ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ரெட்டை கோபுரம் தாக்குதல் ஏற்படுது அப்போ தீ விபத்து ஏற்படுது அந்த மாதிரி ஒரு தீ விபத்துலாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரோப் கண்ட்ரீஸில் தான் வரும் யூரோப் கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து கும்பராசி அது இந்தியான்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவும் கும்பராசி கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்க்கும்போது மீனராசினா மிதுன ராசி அப்படின்னா அமெரிக்கா அப்படி வந்து உலகில் ஜோசியத்தில் இருக்கும்போது கும்பராசி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு இருக்கக்கூடிய மீனராசி ஸோ வந்து ராகு சனி சேர இடத்துல ஏற்படும் ஸோ யூரோப் கண்ட்ரீஸ் இந்த வருஷம் நிறைய பாதிக்கப்படும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க சார் பட் பர்டிகுலராக இந்தியா இது சம்மந்தமான பொலிட்டிக்கல் ரீதியான விஷயங்கள் இன்னும் எதுவுமே வந்து சொல்லாமல் இல்லை அது பொலிட்டிக்கல்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க அடுத்த பிரதமர் யாருன்னு இதை நம்ம சொல்லிடலாம் வச்சுருந்தேன் இல்லை கண்டிப்பாக சொல்ல முடியுங்க என்ன இப்போ எங்கள் பிரச்சனைனா இந்தியா கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளர் இன்ன வரைக்கும் அறிவிக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிப்ரவரி மாதம் தான் நாங்கள் அறிவிப்புன்றாங்க அந்த அதுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு கிளாரிட்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நம்ம ஜனவரி ஒன்னாம் தேதியே நம்ம நிகழ்ச்சியில சொன்ன மோடி அவர்கள் உறுதியா வருவார் ஏன்னா அப்ப ஆப்போசிட்ல ராகுல் காந்தி என்ற நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சது இன்னாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சா அவங்க ஜாதகத்துக்கு இவங்க ஜாதகத்துக்கு ஒப்பிட்டு பாக்கலாம் இது வரைக்கும் அந்த பக்கம் சொல்லல அத சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம உறுதியா சொல்லலாம் அந்த காரணம் அந்த விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்றோம் இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் எலெக்ஷன் பீரியட் எப்படி இருக்கும் சார் இல்ல இந்த வருஷம் கண்டிப்பா ஒரு டஃப் காம்படிஷன் தான் வரும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாதிரியும் பதினாலு மாதிரியும் ஒரு ஒன் சைடாக போகாது ஒரு டஃப் காம்படிஷன் தான் வரும் அதெல்லாம் விட இந்த வருஷம் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா தேர்தல் குறிக்கக்கூடிய கிரகம் சூரியன் செவ்வாய் வந்து தேர்தல் அதிகாரி இந்த வருஷம் செவ்வாய் சனி இருக்கிறதுனால டி என் சேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒருத்தர் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தார் அவர் எப்படா அரசியல்வாதிகளுக்கு யாருமே அவர் பிடிக்காது அந்த மாதிரி செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருக்கிறதுனால இந்த வருஷம் ஒரு தேர்தல் அதிகாரி டி என் சேஷன் மாதிரி மிக பிரபலம் ஆவார் இந்தியா முழுக்க ரொம்ப டஃப்பாக கொடுப்பார் இவன் யாரா இருந்தால் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா அரசியல்வாதிகளும் பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆபீஸராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இந்த வருஷம் உண்டு ஸோ ஒரு ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சூப்பர் சார் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இந்திய கூட்டணி அது இந்த இயர் எந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் கணிச்சிருக்கீங்க சார் இல்லை மேடம் இந்த வருஷம் இந்தியா கூட்டணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அவங்க இந்தியா கூட்டணி டிஸ் அதாவது கலையாமல் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு சீட் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் அதிகமான சீட் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு பட் டே டிக்ளேர் பண்ணால் தான் நம்ம எவ்வளோ சீட்டுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ வந்து அதிகமான இடங்கள் வெற்றி பெறுவாங்க போன முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் ரொம்ப ரெட்டையிலக்கில் தான் ஜெயிச்சுது இந்த முறை அதை தாண்டி கொஞ்சம் அந்த கூட்டணியோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ரெண்டு விஷயம் தான் மேடம் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல ஒன்று இந்தியா கூட்டணியில் யார் பிரதமர் வேட்பாளர்னு அறிவிக்கல நம்பர் ரெண்டு டே எலெக்ஷன் டேட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக நான் கொடுக்கல இது ரெண்டு வந்ததுன்னா நம்ம ஒரு தோராயமாக இவ்வளோ சீட்டு ஜெயிப்பாங்கன்னு நம்ம அறிவிச்சிடலாம் வேட்பாளர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஸோ அப்போ அது ஒரு தனி ஷோவாக பண்ணி ஒரு பிப்ரவரி மாதம் நம்மளால் இது உறுதியாக ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் ஓகே ஓகே சார் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ்நாடு அரசியல் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி இருக்க போகுது தமிழ்நாடு அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் மேடம் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் முன்னாள் ஆளும் கட்சியும் சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய கட்சியிலையும் சரி ஊழல் குற்றச்சாட்டு சாரணமாக ஒரு முன்னாள் அமைச்சருக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் அதாவது விசாரணை கிடையாது தண்டனையை வழங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் அவருடைய ஜாதகம் இப்போ நல்லா இருக்கு அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ அவர் வந்து போராட்டம் ஒரு போராட்டத்தை இன்னொரு எனக்கு தெரிஞ்சு பிப்ரவரி மாதம் மார்ச் மாதம் கை வைப்பாங்க அது வந்து நல்ல மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ரீச் கொடுக்கும் அவர் ஒரு டாக் ஆஃப் சிட்டியாக மாறுறத
கூட்டணியே வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு கட்சி எலெக்ஷன் டைம்ல கூட்டணி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சூப்பர் சார் ஸோ அழகாக சாமத்தியமாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது எம்பி எலெக்ஷன் பற்றி சொல்லுங்க சார் இந்தியா லெவலில் சொல்றீங்களா தமிழ்நாடு அளவில் சொல்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு அளவில் சொல்லுங்க தமிழ்நாடு அளவுன்ற போது ஆளுங்கட்சிக்கு ஸ்டாலினோட ஜாதகம் சார் நான் ஏற்கனவே பல சோழ சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஜாதகம் நல்லா இருக்கு ஸோ அவங்க அதிகமாக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இருந்தாலும் கூட்டணி தலைவர்களுடைய ஜாதகம் மேறுபடும் இப்போ ஒரு ஒரு சிம்பிள்ங்க இப்போ ஒரு ஒரு நபர் இருக்காரு ஏன்ற பர்சன் ஒரு வேலையாக ஒரு போகிறாரு தனியாக போகிறாரு அப்போ அந்த வேலை எப்படி நடக்குன்றது ஒன்று இருக்குது பின்ற ஒரு பர்சனோட சேர்ந்து போகும்போது அது சீக்கிரமாக முடியலாம் அல்லது கேன்சல் கூட ஆகலாம் சீன்ற பர்சன் கூட சேர்ந்து போகும்போது அது நெகட்டிவாக போகலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு அம்மா அஞ்சு குழந்தைங்க இருக்குது ஒரு குழந்த அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு பென்ஷன் பண்ண வருது ஒரு குழந்தை போய் கேட்குது அந்த அம்மா தரமாட்டேங்குது இன்னொரு குழந்தை போய் கேட்குது தரமாட்டேன்னு இன்னொரு அந்த அம்மாவோட பொண்ணு போய் ஒரு அரை மணி நேரம் என்னம்மா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கான்னு பிரியாணி செஞ்சு போடுது பணத்தை கொடுத்துது ஸோ அந்த அம்மா ஒரே அம்மா தான் அஞ்சு பேர் பசங்க ஒருத்தங்க கிட்ட நடந்துக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தங்க கிட்ட நடந்துக்க மாட்டேறாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நட பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கூட்டணி தலைவர்கள்லாம் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சா எவ்வளோ சீட்டுன்னு நம்ம அக்யூரேட்டாக சொல்லலாம் பட் அதிகமான சீட்டு வந்து டிஎம்கே வெற்றி பெறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் வேட்பாளர் அறிவிக்கணும் இன்னும் கூட்டணி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம துல்லியமாக இத்தனை சீட்டு இத்தனை சீட்டுன்னு அக்யூரேட்டாக சொல்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ சார் நம்ம வந்து இந்த எம்பி எலெக்ஷன் பற்றி பிஃபோர் பிரேக் பேசிகிட்டு இருந்தோம் தமிழ்நாடு பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போ இந்தியா அளவில் சொல்லுங்கள் சார் மேடம் இந்தியா அளவில்னு பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் சனி பகவான் சொந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால சனி பகவான் சொந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால பிராந்திய கட்சிகள் அது தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே கர்நாடகாவில் ஜேடியு ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கட்சி தெலுங்கு தேசம் டிடிபி கர்நாடகா தெலுங்கானாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள ஒரு சிவசேனா கட்சி பீகாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதிஷ்குமார் லல்லு பிரசாத் இந்த மாதிரி பிராந்திய கட்சிகள் இருக்குது இப்போ வந்து அகாலிதளம் பஞ்சாப்பில் அந்த மாதிரி பிராந்திய கட்சிகள் இருக்குது இந்த வருடம் பிராந்திய கட்சிகள் அதிகமான சீட்டுகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட்டு பட் அது வந்து ஒரு தேசிய கட்சி தான் பட் இப்போ இன்னைக்கு உயிர் அதிகமாக உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது கேரளாவில் அந்த மாதிரி பிராந்திய கட்சிகளுடைய எம்பிகளுடைய எண்ணிக்கை இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே பிஜேபி காங்கிரஸ் ஓகே பிஜேபி ஓகே காங்கிரஸை காட்டிலும் இந்த பிராந்திய கட்சிகள் உத்தரப்பிரதேசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகிலேஷ் யாதவ் மாயாவதி வெஸ்ட் பெங்காலில் மம்தா பானர்ஜி அந்த மாதிரி பிராந்திய கட்சிகளுடைய எம்பிகள் அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருடம் அதிகம் ஓகே சார் இந்த வருடம் பிராந்திய கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள்லாம் முக்கியமான பொறுப்புகள் வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ஸோ நம்ம வந்து சினிமா பற்றி பேசும்போது கமல் சார் தான் சொல்லும்போது ஒரு பாயிண்ட்டை அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்னீங்க இது நான் சொல்கிறது சினிமாவுக்கு மட்டும் பொருந்தும் கமல் சார் நீங்கள் வந்து கமல் சார் டைம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுதான் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமல் சாருக்கு அரசியல் ரீதியாக எப்படி இருக்கும் இல்லை மேடம் அவருடைய ஜாதகப்படி வெற்றி கூட்டணியில் நிற்கிறதுக்கான அளவுக்கு நேரம் நன்றாக இருக்குது அப்படி நின்னார்னா அவர் எம்பி ஓ ஓகே சூப்பர் சார் வெற்றி பெறக்கூடிய கூட்டணியில் அவர் இருந்தார்னா கண்டிப்பாக எம்பி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு தனியாக நின்னார்னா வாங்க முடியாது ஓகே ஓகே சரிங்க சார் ஸோ நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ் பற்றி நல்லாவே பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் பேக் டு சினிமா ஸோ சினிமா வந்து இந்த வருடம் பொதுவாக இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சினிமா எப்படி இருக்க போகுது இந்த வருஷம் இந்த தமிழ்நாடு அளவு பொறுத்த வரைக்கும் ரஹ்மான் சாருக்கு ஆரம்பத்திலே ரோஜா படம் அவருக்கு விருது கிடச்சி ஆமாம் ஒரு நைன்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படங்கள் வந்து காதல் அடுத்தனமாகட்டும் ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அவருடைய ரோஜா அன் இந்த பாம்பே அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக அவருக்கு அமையலை இந்த வருஷம் அமையதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த வருஷம் அவர் விருதும் வாங்க போறார் ஒரு பெரிய விருதா இருக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஜினி கமல் சாருக்கு வெற்றி மாதிரி அஜித் சார் இந்த வருஷம் லவ் பேஸ்ட் மூவி பண்ணினார் அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் பட் அவர் இப்போ கொஞ்சம் சமீப காலமாக காதல் பேஸ்ட் மூவிஸ் அவர் அதிகம் பண்றது இல்லை ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் இந்த வருஷம் பண்ணினார் அப்படின்னா அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த வருஷம் அஜித் சாருக்கும் ஒரு ஹிட் உண்டு ஓகே ஸோ இந்த வருஷம் அஜித் சாருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வருஷம் தமிழ்
கிறிஸ்டினாவோ முஸ்லீமோ ஏதோ ஒரு இறைவன் சம்பந்தப்பட்ட படம் இப்போ திரு திருவிளையாடல்னா அது சிவனுடைய படம் திருவருட் செல்வன்றது சிவன் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நாயன்மார்கள் சம்பந்தப்பட்ட படம் அந்த மாதிரி ஒரு இறை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படங்கள் வந்ததுன்னா இந்த ஆண்டு அது மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய இப்போ லவ் டுடே படம் சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்து பெரிய அளவு ஹிட்டு கொடுத்தது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடிய இறை சம்பந்தப்பட்ட படம் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் ஓகே கடவுளை மையப்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய படம் வெற்றி சூப்பர் சார் ஸோ இப்போ அது மாதிரி தலை பற்றி சொல்லிட்டீங்க இப்போ அதே மாதிரி நம்மளுடைய விஜய் சார் அவருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படி இருக்கும் இந்த வருஷம் வந்து அவர் ஒரு படம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து அவர் ஓரளவுக்கு ஹிட்டு கிடைக்கும் மேசி ஹிட் இல்லாமல் ஹிட்டு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு வரலனாலும் ஹிட்டு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ஸோ இப்போ அவருமே பார்த்தீங்கன்னா தளபதியும் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அரசியலில் கொஞ்சம் வந்து வேலைப்பாடுகள் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை மேடம் ஓகே நான் வரலன்னு சொல்ல இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவருடைய உண்மையான ஜாதகம் வந்து ஒரு முறை அவங்க ஒரு டிவி நிகழ்ச்சிக்காக அவங்க டிவி அதாவது ஒரு ஒரு சேனலில் யூடியூப் சேனலில் அவருடைய பர்த்டேக்கு ஒளிபரப்படுத்துறதுக்காக அவங்க வீட்டில் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இன்னும் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நம்ம அது இன்னும் ரொம்ப இப்போ நம்ம பேசுறது டூ இயர்லி ஓகே சார் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சார் அகெயின் கம் பேக் டு பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சூப்பர் டூப்பராக இருக்கும்னு காமனாக சொன்னீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணி கணித்து வச்சிருப்பீங்க இல்லையா இந்தந்த துறை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது டாப் ஃபைவ் பிஸ்னஸ் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா மேடம் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பானி அவர்கள் ஜியோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் தொடங்கினார் எக்ஸாக்டாக தெரில அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் அம்பானி ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் ஒரு தொழிலை தொடங்குவாங்க அந்த தொழில் அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் ரெண்டு பேர் ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பேசுகிறாங்க இல்லை நெட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போல் இந்த வருஷம் ஜியோ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அம்பானி அந்த பிஸ்னஸ் மிக பெரிய லெவலில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது மிக பெரிய லெவலில் அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு கோலோச்சாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எந்த அளவு எந்தெந்த பிஸ்னஸ்லாம் வெற்றி பெறும்னா ராகுவோட பிஸ்னஸ் ராகு பகவான் பலமாக இருக்கார் மீனத்தில் இருக்கார் மீனராசி என்பது குருவோட ராசி குரு பகவான் தனக்காரகன் தனக்காரகன் ராசியில் குரு ராகு பகவான் இருக்கிறதுனால ஐடி செக்டார் மொத்தம் ஆறு டைப் ஆஃப் சர்வீ ஆறு ஐடி வந்து ஆறு டைப் இருக்குது சர்வீஸ் ஆறு டைப் ஆஃப் சர்வீஸும் இந்த வருஷம் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஏஐ இந்த வருஷம் நிறைய டெவலப்மெண்ட்டு எல்லா துறையிலும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி டைரக்ட் செல்லிங் நேரடி விற்பனை தன்னுடைய பொருளை ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான்ற ஒரு சார்பு பிளாட்ஃபார்முக்கு போகாமல் நேரடி விற்பனை இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்லா டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் யூடியூப் இன்ஃப்ளூயன்சர் மாதிரி அவங்களே டெவலப் ஆகிடுவாங்க ஒரு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்த வருஷம் இந்தியாவுடைய மார்க்கெட் உலக மார்க்கெட்டை காட்டிலும் இந்தியாவுடைய மார்க்கெட் டைரக்ட் செல்லிங்கில் அறுபதாயிரம் கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணும் இஸ்ரோ இந்த வருஷம் இஸ்ரோ இஸ்ரோவுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ்ரோ அவங்களுடைய அந்த ஆரம்பித்த டேட்டா பகுத்துக்கு ஒரு ஜாதகம் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த வருஷம் வெளிநாட்டில் சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஒரு ராக்கெட் அனுப்பும்போது சிங்கப்பூருடைய வேலைகளுக்கான ஒரு இது பக்கத்து நாடுகள் இலங்கைக்காக இது மலேசியாக்காகன்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ கமர்ஷியலாக பெரிய ப்ராஃபிட் இந்த வருஷம் பண்ண போகுது ஓகே ராக்கெட் ஒன்று அனுப்பும்போது மற்ற நாடுகளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்கள் அவங்களுடைய கம்பெனிக்காக சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்பேஸில் பண்ணும் பொழுது அதெல்லாம் இஸ்ரோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசா வந்து அதிகமான கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்த இடத்துல ரஷ்யா இருக்குது இப்போ அந்த ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிற ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போட்டி வந்து இந்தியா ஒரு கை ஓங்க பீட் பண்ணும் சொல்ல பட் டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த விட மற்ற நாடுகள் இந்தியாவுடைய இஸ்ரோவை வியாபாரமாக பயன்படுத்துவார்கள் நிறையா கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்க இஸ்ரோ நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்தியன் டூரிசம் மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்தியன் டூரிசம் உதாரணத்துக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆறுபட வீடுக்கு போவாங்க ஸ்ரீரங்கம் போவாங்க திருவண்ணாமலைக்கு போவாங்க ஆந்திராவில் ஐ திருப்பதி கோயிலுக்கு போவாங்க சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போவாங்க இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இறைவன் சம்பந்தப்பட்ட டூரிசம் டெவலப் ஆகும் இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட டூரிசமும் டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த வருஷம் டூரிசம் அதிக டெவலப்மெண்ட் வரும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ராகுன்னா மெடிக்கல் மெடிக்கல்னால் மருந்து மாத்திரை ஸோ இ
சார் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷமும் மழை வர தான் செய்யும் ஆனால் சில வருடங்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு சைக்ளோன்ற மூ மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு இதை சீற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அந்த மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதை கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு போலவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் வேதாரண்யம் கடலூர் சென்னை உட்பட பா அதிகமாக பாதிக்கப்படும் பட் சென்னை தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படும் இப்போ கடலூரில் வெள்ளம் வந்ததுன்னா அங்கே மேக்சிமம் விவசாய நிலங்கள் ஸோ அந்த தண்ணி உறிஞ்சிக்கும் இங்கே வந்து எல்லாம் கான்கிரேட் காடு மாதிரி ஆனதுனால உரியறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ வந்து பாதிப்புன்றது சென்னைக்கு இருக்கும் பட் மலை அளவுன்றது கடலூர் வேதாரண்யத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகே கடலூர் வேதாரண்யம் நாகூர் நாகப்பட்டினம் அந்த பக்கங்கள் ஓகே சார் இப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கோவிட் அந்த மாதிரியான ஒரு அசம்பாவிதங்கள் அப்படி ஏதாவது மேடம் பிளேக் நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மேடம் பிளேக் நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் அது இந்தியாவில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கு வேற வெளிநாடுகள்ல இங்க பிளேக் நோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி மிருகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பன்றி காய்ச்சல் இது மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் கோவிட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் முகாந்திரங்கள் இந்த வருஷம் இது இல்ல சார் இப்போ இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் அகே நம்ம பொலிட்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து டவுன் ஃபால்ஸ் இருக்கும் சார் அப்படி டவுன் ஃபால் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடம் மாயாவதி மேடமோட ஜாதகம் கடந்த பத்தாண்டுகளா வீக்கா இருக்கு இது இன்னும் வீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தவற அது ஒரு தப்பான நேரத்துல தப்பான முடிவு எடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து சொல்லணும்னா அப்ப நைன்டிஸ்ல இயர்லி டூ தௌசண்ட்ல ராமதாஸ் சார் வந்து எந்த கூட்டணியில் இருக்காரோ அந்த கூட்டணி ஜெயிக்கும்னு சொல்லுவாங்க வெற்றி கூட்டணி அவங்க போறதா தான் ஜெயிக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இதில் நீங்கள் இன்னொன்று ஆழமாக கவனிச்சிங்கன்னா அவர் அனலிசிஸ் பண்ணி எது ஜெயிக்குன்றதுக்கு போறாருன்னு ஒன்று இருக்கு கரெக்டான முடிவு அவர் எடுக்கிறாரு அந்த முடிவு வெற்றி கொடுக்குது அவருக்கும் ஒரு நல்ல இமேஜ் கொடுத்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து பின்தங்கி இருந்தது அந்த மாதிரி மாயாவதி மேடம்க்கு இந்த ஆண்டு தப்பான முடிவு எடுத்து தப்பான வெற்றி பெறாத கூட்டணியில் சேர்ந்துருவாங்க அல்லது தனியாக நிற்பாங்கன்ற ஏதாவது ஒரு ஸ்டண்ட் எடுத்து தோல்வி சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டாவது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அரசியல் வாரிசாக வந்து ஆகாஷ் ஆனந்தன் ஒருத்தர் அறிவிச்சிருக்காங்க அவங்க ரிலேட்டிவ் அவங்க ஜாத அவரோட ஜாதத்துக்கு அரசியலுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இது ஒரு ஒரு படத்தில் வடிவல் சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு படத்தில் கரண்ட் சொல்லுவார் வடிவல் இது வந்து வியாபாரம் பண்ணுற மூஞ்சியே கிடையாதுப்பா இது குழந்தைகளுக்கான மூஞ்சிப்பா நீ பொம்மை பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய ஜாதகம் பிஸ்னஸ் அரசியலுக்கான ஜாதகமே இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக அது பேக்வேர்டு போகும் அது டவுன்ஃபால் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம நிதிஷ்குமாரோட ஜாதகம் வீக்காக இருக்குது இப்போ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கார் பட் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் அவருடைய அரசியலும் கீழ் நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லல்லு பிரசாத்தோட ஜாதகமும் வீக்காக இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தேசிய அளவில் வீக்காக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பாலிடிக்ஸ் சினிமா இப்படி எல்லாத்துறையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஆன்மீகம் இந்த வருடம் ஆன்மீகம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கணிப்பு என்ன சார் மேடம் கேதுன்னா விநாயகர் கேது அது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் இப்போ சூரியன் அப்படின்னா சிவன் செவ்வாய் அப்படின்னா முருகன் பெண் ராசியில் இருந்தால் காளி புதன் அப்படின்னா பெருமாள் வியாழன் அப்படின்னா குழந்தைகள் தெய்வங்கள் பாலகணபதி பால முருகன் குரு தட்சிணாமூர்த்தி மங்க வெள்ளினா சுக்கரன் லக்ஷ்மி அம்பாள் இந்த காமாட்சி மீனாட்சின்ற மாதிரி அலங்காரம் இருக்கக்கூடிய அம்பாள் சந்திரன் அப்படின்னா பார்வதி சனி அப்படின்னா காவல் தெய்வம் ஐயப்பன் சாஸ்தா அப்படின்றவங்க அது மாதிரி ராகுனா காளி முகமில்லாத பிரத்யங்கர தெய்வம் முகமில்லாத மனித முகமில்லாத தெய்வங்கள் பிரத்யங்கரா வராகி மனித முகம் கிடையாது அந்த மாதிரி கேதுனா விநாயகர் ஆஞ்சநேயர் அதனால் விநாயகர் கோவில் இந்த வருஷம் ஏதாவது நிலத்தில் முக்கூர்ணி விநாயகர் வந்து மதுரை குளத்தில் கிடைச்ச மாதிரி இந்த வருஷம் நிலத்தில் ஏதாவது அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணும்போது விநாயகர் சம்மந்தப்பட்ட சிற்பங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது விநாயகர் சம்மந்தப்பட்ட சர்ச்சைகள் விநாயகர் கோயிலுக்கு ஏதேனும் கோபுரங்களுக்கு சேதமாகிறது விநாயகர் சம்மந்தப்பட்ட டாக் இந்த வருஷம் இருக்கும் ஆஞ்சநேயர் சம்மந்தப்பட்ட கோயில்களும் ஆஞ்சநேயர் சம்மந்தப்பட்ட டாக் இருக்கும் ஸோ விநாயகர் ஆஞ்சநேயர் இந்த வருஷம் ஹைலைட்டாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ சார் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸோ வந்து நிறையா நமக்கு வந்து கேம்ஸ் இருந்தாலும் அந்த கிரிக்கெட் மேலே இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் மட்டும் எல்லோருக்குமே அப்படியே இருக்கும் அண்ட் நம்மளே கூட ஷோஸ்லாம் கூட பண்ணோம் சூப்பர் டூப்பராக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிஎல் பற்றி உங்களுடைய கணிப்பு என்ன சார் மேடம் ஐபிஎல் வந்து இந்த டிசம்பர் கடைசி வாரம் ஏழாம் விடுறாங்க இந்த ரிலீஸ் பண்ண பிளேயர்ஸ்லாம் வச்சு அப்புறம் புது பிளேயர்ஸ்லாம் வராங்க ஸோ அதனால் இன்னும் வந்து எந்தெந்த டீமில் எந்தெந்த பிளேயர்னு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கல அது கிடைச்சதுன்னா நம்ம பிப்ரவரி மாதம் சொல்லலாம் பட் வேர்ல்டு கப் டி டுவெண்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும்
சரி நேர்களே இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எப்படிலாம் இருக்க போகுது என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எதில் நம்ம ஷைன் ஆக போகிறோம் அப்படி பல விஷயங்களை ரொம்பவே அழகாக கணித்து சொன்னார் திரு பாலாஜி ஹாசன் அவர்கள் ஸோ நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சி உங்கள் எல்லோருக்குமே ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம்